วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวิรศักดิ์พงอักษรนโยบายค่าแรง600บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินตอนนี้ลำพังแค่ให้ขึ้นลดแลก400บาทกำลังกลายเป็นปมปัญหาใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาลครับเป็นคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ขณะที่นายกพูดแล้วเนี่ยถือว่าขัดขืนแข็งข้อไหมเป็นคำถามใครขัดขืนไม่รู้แหละใครแข็งข้อเพราะต้องบอกว่าเราพูดตลอดเนี่ยการเมืองเรื่องค่าแรงแล้วเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆปั๊บแต่นั่นนะเขามีคณะกรรมการไตรภาคีมีคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายนะแต่นายกส่งสัญญาแล้วว่าขอ400เพื่อไทยเนี่ยเขาโอ้โหคุณนุ่งอิงกับท่านนายกนั้นประกาศเลยนะใช่นะ2 6 0 0นี่ยังสร้างงาน20ล้านตำแหน่งสร้างรายได้ไม่กว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ต่อปีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันปี70ปี70อย่างที่บอกคือมติเมื่อวานหลังจากไปทบทวนไตรภาคียึดมติเดิมค่าจ้างขั้นต่ำ6เอ่อ2บาทถึง16บาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปอัตรานี้ไปอัตรานี้ยกเลยเปลยบอกว่าขึ้นขนาดนี้น้อยกว่าไข่ไก่อีกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเตี้ยเรียดินครับ,รบขึ้นสองบาทไม่พอซื้อไข่ท่านนายกว่าก่อนหน้านั้นเออนั้นยังไม่เข้ากรมอแต่เหมือนรายงานก่อนอแล้วนายกบอกกลับไปพิจารณาหน่อยให้เพราะนายกสั่งการไม่ได้ไงครับให้ไตรภาคีเนี่ยไปพิจารณาหน่อยนายกบอกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมบางจังหวัดถึงขึ้นค่าแรงแค่สองถึงสาบาทดูไทม์ไลน์ของอแล้วนะแข็งข้อขัดขืนยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาเดียวมอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปศึกษาว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตามเนี่ยจะอยู่ในอัตราเหมาะสมเท่าไหร่ในเมื่อนโยบายรัฐบาลบอกว่าต้องการปรับค่าแรงอ่ะให้ขึ้นไป600แต่ปีแรกขึ้นไป400ก่อนเออและเสนอคอรมอใน3อาทิตย์และแน่นอนครับเสนอคณะกรรมการไตรภาคีหลังอย่างนั้น8ธันวาคมนี่ไง16ได้สรุปครับคุยแล้วกับทั้ง11เนี่ยดังทั้ง15คณะกรรมการเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยสองถึงสิบบาทเห็นไหมล่ะแล้วแต่จังหวัดมีรายละเอียดอยู่หลังจากได้ยินตรงนั้นหลังจากได้ยินตรงนี้นายกได้ยินนะยังไม่เข้าคลมอนะครับได้ยินว่าไตรภาคีออกมาแบบนี้ค่าแรงต้องแฟร์กว่านี้และขอให้คณะกรรมการไตรภาคีทบทวนมติที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งเห็นยังหลังจากนั้นวันที่สิบธันวาที่สิบธันวาก็ไอไอพวกสาภาพแรงงานครับครับสาภาพแรงงานออกมาเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงนายกและรัฐบาลครับบอกว่าควรจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยให้สอดคล้องให้คนสามารถดูแลคนในครอบครัวได้เออนี้วันก่อนสัมมนาของของเศรษฐกิจเขามีการพูดถึงกันนี้นะเวลาพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไม่ใช่คิดแค่คนเดียวนะพี่วีคิดเป็นหลายครอบครัวนะดูว่าเลี้ยงครอบครัวได้ไหมคือค่าแรงขั้นต่ํากับค่าจ้างขั้นต่ําคนละเรื่องกันนะเพราะนั่นไงค่าจ้างขั้นต่ําคือค่าจ้างทั่วไปครับค่าแรงขั้นต่ําคือค่าแรงเบื้องต้นของการเข้าทํางานซึ่งเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่พี่โอคนเดียวเวลาขึ้นมาถูกเขามองว่าเขามีสภาพที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมเพื่อดูแลตนอยู่ได้หลายประเทศคิดแบบนี้นะนะไม่ใช่คิดหลักแบบค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเป็นโจทย์ในการพิจารณาสิบสองธันวาเขาตีแรงงานเนี่ยก็แค่ไปชิมลางก่อนเขาเรียกว่าแย่แย่เอามือแย่ในคอรมอก่อนแล้วก็บอกเอาเอาเอาไตพาคีปมติเข้าคอรมอรายงานเสร็จมีข้อสังเกตก็ขอถอนออกมาคือยังไม่ได้ตันบรรจุแล้วก็วันที่20ครับคิดว่าจะได้กลับมา400ตามที่นายกส่งสัญญาณเพราะนักข่าวพยายามถามท่านนายกนะเพราะต้องการเลขเท่าไหร่นายกก็ไม่กล้าตอบตอบเดี๋ยวเขาขายแทรกแซงใช่เพราะมีคนบอกแทรกแซงวันที่20เมื่อวานกรรมการไตรภาคีครับยึดตามเดิมครับคําถามยึดตามเดิมคือ2บาทถึง16เอาลิทินายกพูดเหรอผมอยากรู้พี่โอมันเกิดขึ้นได้ไงงงแสดงว่าไงคณะกรรมการ15คนไตรภาคี15คนบอกแล้วเป็นองค์ประกอบฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายราชการฝ่ายนายจ้างเดียวฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายราชการใช่สามส่วนไตรภาคีถามว่าถ้าลูกจ้างลูกจ้างทุกคนอยากได้ค่
ทำหน้าที่เนี่ยได้ประสานเรื่องราวแค่ไหนฝ่ายนายจ้างเนี่ยยืนยันยังไงก็ต้องขึ้นแค่นี้ครับเพราะกระทบกับเรื่องต้นทุนในการผลิตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเกมนี้มี3ฝ่ายแสดงว่าฝ่ายนายจ้างกับนายจ้างกับข้าส่วนราชการครับทำไมกันผมว่านะฝ่ายราชการนั่นแหละครับผมว่าทําไม่เต็มมือครับก็คือฝ่ายราชการกับฝ่ายนายจ้างจับมือกันผนึกกันคําถามแล้วฝ่ายนายจ้างไอ้ฝ่ายราชการไม่ฟังนายกเลยเหรอฮะไม่อันเนี้ยมันเป็นคําถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยจะต้องไปทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วถามดูว่าคืออะไรซึ่งซึ่งต้องไปทำความเข้าใจในคอรมอวันอังคารนะหลังจากไตรภาคีล้ำตีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพี่ยืนยันไตรภาคียืนยันตัวเลขเดิมสองถึงสิบกบาทเนี่ยมีการนําตัวเลขค่าแรงขั้นต่ําปี6กสามกสี่ใช้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาบอกที่มาเหตุผลตั้งข้อสังเกตว่าการนําตัวเลขปี6กสามกสี่ปีที่เศรษฐกิจตดถอยจากพิษโควิดมาคํานวณเนี่ยทําให้ตัวเลขต่ํากว่าความเป็นจริงและผิดมาตรฐานการตั้งข้อสังเกตอ,อ,อันนี้เป็นเหตุเป็นผลเสนอการพิจารณาจากขึ้นกับแรงลายจังหวัดเป็นลายอำเภอเอานะลายเทศบาลหรือลายไออาชีพเพราะบางธุรกิจบางพื้นที่อาจไม่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่สุดท้ายครับคนที่ออกมายืนยันก็คือคนนี้ด้วยครับประหลัดกระทรวงแรงงานครับคุณไพโรธร้อนๆครับคุณไพโรธโชดติดกับสถานการณ์นี้แหละครับตั้งในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนี่แหละไปฟังเสียงก่อนไหมไปฟังคุณไพโรธท่านเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานครับมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี2567ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่8ธันวาคม2567นะครับเนื่องจากสูตรการคํานวณค่าจ้างขั้นต่ําเป็นสูตรที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้อนุกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับข้อสังเกตของท่านรับติว่าการกระทรวงแรงงานนั้นคณะกรรมการค่าจ้างจะได้นําไปประกอบพิจารณาปรับสูตรในการกำหนดค่าจ้างใหม่นะครับเพื่อพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําโดยเร็วที่สุดนะครับเห็นยังคือเหมือนกับว่าดูเหมือนว่าท่านเริ่มตีกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอย่าใช้สูตรนั้นถ้าใช้สูตรนั้นปั๊บเนี่ยช่วงเศรษฐกิจตดถอยยังหกสามหกสี่อัตราค่าจ้างขั้นต่ําก็จะตามไงแต่แต่ว่าปัญหาคือท่านประหลัดบอกว่าก็ฟังในข้อสังเกตข้อเสนอแนะของเริ่มตีนะแต่ค่อยงวดหน้าคอยงวดหน้าท่านนายกเนี่ยต้องการงวดนี้นี้ครับครับประเด็นปัญหาเอาลึกลับจากการประชุมไตรภาคี <coughs> ยกแรกพอเสนอเข้าไปปุ๊บฝ่ายภาครัฐเสนอประธานเสนอปึ้งกรรมการตั้งคําถามเลยโดยนายจ้างบอกว่าตกลงเราจะล้มมติในสิ่งที่เราเคยมีมติไปไหมโอ้นั่นเลยอันนี้หนึ่งนะครับสองตกลงนโยบายที่ฝ่ายราชการที่สั่งการมาเนี่ยหรือว่าเป็นการแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการไตรภาคีหรือไม่ฝ่ายนายจ้างยันทุกดอกครับแล้วส่วนราชการไม่ยันเหรอก็บอกว่าจริงๆอ้าวถ้าจริงผิดกฎหมายหรือไม่ไปไม่เป็นครับเลยสุดท้ายออกมาก็คือยันครับอ๋อเราไปนี่เหรอเมื่อกี้ที่ถแถลงที่ท่านปราถแถลงใครยืนข้างหลังนี่นี่ข้างหลังใครใครยืนข้างหลังดูดิแน่นอนครับเมื่อยืนยันสองถึงสิบกบาทก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านนายกคาดหวังไว้ภูเก็ตที่ว่าสูงที่สุดเนี่ยสูงสุดครับสามเจเองไม่ถึง400บาทเออจังหวัดที่มี GDP สูงที่สุดในประเทศไทยระยองฮิสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทจังหวัดที่มี GDP ขนาดอันดับต่อมาอันดับ3ามชนบุรี361ครับเออแล้วก็นาราที่ว่าที่มีมล่ะ GDP ต่อหัวต่ำสุดเนี่ยสามสามศูนย์ปัตตานีนี่สามจังหวัดใช่ที่นายกบอกว่าขึ้น2บาทเนี่ยไม่เท่ากับราคาไข่ไก่ที่ขึ้นเยอะซื้อไข่ไม่ได้โอ้นี่3ามสูนย์เลยสามจังหวัดอ่าโอ้นี่เอางี้นะนี่คือการปรับค่าแรงขั้นต่ําผมว่าถ้าเสนอคอรมอไปในอัตราขั้นต่ําในอัตรานี้ตามฐานนี้นะผมว่าถ้าผ่านคอรมอนะบรรดารัฐมนตรีนะผมว่าหน้าชาแน่นอนไม่ปัญหาคือแค่รับทราบไม่ใช่เหรอรับทราบตามที่ไตรภาคีและกระทรวงแรงงานเสนอคอรมอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเบรกนี่มีกฎหมายแรงงานควบคุมไว้ว่าอํานาจในการพิจารณาเนี่ยเป็นอํานาจการพิจารณาของคณะกร
ขึ้นไม่เคยชนะอัตราเงินเฟ้อเลยสักปีหนึ่งครับใช่ค่าเงินเฟอ้อ20ปีเฉลี่ยประมาณ 3.6 3.7 ของประเทศไทยเราเนี่ยเราเนี่ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่พี่วีรู้ไหมเท่าไหร่ค่าค่าเฉลี่ยใน20ปีเลยเฉลี่ยมาทั้งหมดอ่ะ 3.2 สูตรนี้สูตรในการคำนวณมีปัญหาเพราะรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็พูดนี่นักนักวิชาการจากทีดีไอก็พูดะนะสูตรนี้มีปัญหาที่มีการใส่ตัวทวง <laughs> ที่มีการใส่ตัวทวงออทําให้ค่าจ้างขั้นต่ําเติบโตน้อยกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นยังนี่ไงเห็นไหมล่ะไอตัวถวงมันอยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> มาดูค่าแรงขั้นต่ําเขาคํานวณยังไงหนึ่งอัตราค่าจ้างใหม่เนี่ยมันจะเท่ากับค่าจ้างใหม่ในปัจจุบันคูณด้วยหนึ่งหนึ่งบวกกับ L L คือรายได้รายจังหวัดครับเ,ออเป็นรายจังหวัดออคูณด้วยอัตราการเติบโตของผล,ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยกี่กี่ปีเฉลี่ย5ปีย้อนหลังออบวกกับ CPI CPI คือเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อง่าบวกเงินเฟอ้อตัวแปรเชิงคุณภาพตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา8ปดเจ็ทวงนะตัวไหนทวงผมทํานายนะออตัวไหนทวงสูตรมันตัวทวงมันจะอยู่ที่แอลรายจังหวัดตัวนี้ใช่ไหมตัวทวงนี้เหรอใช่ถ้าจะต่ํากว่าหนึ่งตลอดแล้วถ้าผมไม่ผิดนะโอ้โหถ้าสูตรมาแบบนี้นี่ต้องให้อะไรนะต้องให้น้องจะไปคิดสูตรใหม่นะเมื่อกี้บอกนี่ดูเปรียบเทียบดัชนีผมราคาและค่าจ้างขั้นต่ำนะเออนะไอ้นี่คือปฏิภาพแรงงานเมื่อกี้ที่บอกคำนวณนะปฏิภาพแรงงานราคาราคาพวกเงินเฟ้อเงินเฟ้อต่างใช่ไหมอันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำนี่ดูเห็นไหมล่ะมันไม่สัมพันธ์กันพี่วีเออไม่สัมพันธ์มันไม่สําคัญผลิตภาพแรงงานคือรับบวกราคาผลผลิตของภาคแรงงานที่ผลิตระดับราคาคืออยู่ตรงนี้ผลิตภาพบวกราคาปาไป27ค่าจ้างขั้นต่ํามันต้องจริงมันต้องอยู่มันต้องอยู่เหนือตรงนี้นะใช่ต้องขึ้นเหนือมันต้องอยู่ดับนี้ถึงจะหมดแสดงว่ามันพิกลพิการอยู่อย่างหนึ่งมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับเรื่องแรงงานเป็นหนึ่งในเรือธงของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและเดิมพันคือพักเพื่อไทยแน่นอนครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายภาคธุรกิจพยายามบอกว่าถ้าค่าจ้างของเราสูงเนี่ยมันจะไปลดทอนขีดแข่งขันหรือเปล่าเอา้ามาดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราครับไม่มีการปรับไอ้กำหนดค่าแรงขั้นต่ำแต่กำหนดต่อเดือนประมาณสักสี่หมื่นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เท่าไหร่สามหกสองไอ้นี่ไม่ตอนนี้ของไทยวันอ่านี่ของไทยปีหกวันครับไอ้นั่นคือปีหกห้าวันอังคารที่26เนี่ยต้องดูว่าทางกระทรวงรายงานต้องเสนอเข้าคอรมอเพื่อให้บังคับใช้ได้ทันวันที่1มกราคมคำถามหากเสนอเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเดิม 2-16 บาทเนี่ยซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางออกในคอรมอจะเป็นอย่างไงนี่น่าติดตามยิ่งนะครับนอกจากเรื่องค่าจ้างขั้นต่าแล้วนอกจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วยังเป็นคําถามว่า2องในวัยหลักๆนี้ยังเคลื่อนไม่ได้เนี่ยตอนนี้เมกกะอภิมหาเมกกะโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลนี้ก็คือแลนบิดทําไมแลนบิดนายกถึงคิดใหญ่ครับเด็กหน้าครับ Nation i n s i g h t ยังคงเกาะติดโครงการแลนบิดที่จะเป็นหมุดหมาย Thailand New Era สําหรับการลงทุนในประเทศไทยว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมหรือไม่และโครงการแลนบิดที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่านี่คือตัวดึงดูดการลงทุนใหม่ของประเทศไทยนะจะทําอย่างไรถึงจะเป็นรูปธรรมครับโอ้แน่นอนครับใน3ประเทศมหาอำนาจนายกเดินทางไปเนี่ยทําธุระเรื่องอื่นแต่จะผูกเรื่องนี้ไปด้วยรถโชว์ทีมงานจะนําทีมเอ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปรถโชว์ด้วยครั้งแรกไปที่จีนอ่าครั้งที่สองไปที่อเมริกาครับครั้งที่3ล่าสุดไปที่ญี่ปุ่นระดมนักธุรกิจของแต่ละประเทศชั้นนําเหล่านี้ครับคุยบอกแผนถึงแนวเมกกะโปรเจกต์ชั้นนําของเราก็คือแลนบิดครับแลนบิดเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเชื่อมสองฝั่งระหว่างอันดามันและอ่าวไทยตามศักยภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีขีดความสามารถที่จะทําได้ครับรอบนี้มองไปที่ระนองไปเชื่อมต่อกับที่ที่ชุมพรที่ชุมพรที่หลังสวนครับเป็นถน
90กิโลวางระบบโลจิสติกขนส่งครับลอดอุโมงค์21กิโลใน90กิโลลอดอุโมงค์21กิโลโอ้เขาบอกลงทุนครั้งนี้หนึ่งล้านล้านนะหนึ่งเพราะเฟสแรกเนี่ยห้าแสนสองหมื่นล้านเนี่ยก็แน่นอนครับต้องดึงศักยภาพของทุนต่างประเทศการมาของทุนต่างประเทศไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเม็ดเงินอย่างเดียวแต่ได้เรื่องของทัศน์ครับวิธีการต่างๆองค์ความรู้องค์ความรู้ต่างๆเพราะนั้นการลงทุนและการจ้างงานในประเทศไทยครับประเด็นใหญ่ก็คือมองกันว่าในแง่ของการขนส่งของโลกต่อไปมันจะเกิดปริมาณที่ทราฟฟิกที่หนาแน่นจนเกินไปและต้องหาทางช่องทางรอดครองสุเอตตอนนี้ทะเลแดงพี่วีเป็นไงตอนนี้ทะเลแดงไปไม่ได้ต้องอ้อมไปและล่าสุดเนี่ยผมบอกที่อ้อมไปคุณฮกอ้อมนั่นแหะใช้เวลาช้าไปอีก20วันพูดง่ายๆใน24วันเนี่ยพี่วีใครเออ24ใช่ไหม20ถึง24วันอ่ะประมาณใครที่สั่งสินค้าไว้และจะเอาวัตถุดิบนั้นมาใช้ไม่ตรงรอบเดิมแล้วครับ,รบมันจะเกิดปัญหาสต๊อกสินค้าขาดแคลนแล้วครับแน่นอนครับตรงนี้เหมือนกันถ้าเราทําตรงนี้ละนองชุมพรอม,มาตรงเนี้ยล้นระยะเวลาอย่างน้อยก็4วันเห็นไหมล่ะ4วันอ่ะจากที่ผ่านมาลกาใช่ไปผ่านช่องแคบคลองสุเอตเข้ามาไม่ของสิงคโปร์เนี่ยมาละกาลอดขึ้นไปแล้วก็ถึงจะไปจีนไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยครึ่งกลางไอ้นี้แน่นอนครับเนี่ยสัมมนาของฐานเศรษฐกิจพี่โอเมื่อวานเนี่ยครับท่านประหลัดไปพูดเนี่ยเห็นภาพของแลนด์บิดคิดใหญ่เนี่ยตามนิบายของท่านนายกเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะประหลัดชายธันกรมสอนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปโรดโชว์ในแทบทุกคราวไป,ไปกับท่านลัมตีสุยะอ่าไปแทบทุกคราวเพื่ออธิบายภาพว่าถ้าจะสร้างแลนด์บิดเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่มีสรรพกำลังในเรื่องเงินหรอกแต่เรามีศักยภาพของประเทศอืมและถ้าลงทุนเนี่ยคุณชายธันประกาศเลยรัดรอบนี้รัดจะลงทุนให้น้อยที่สุดแล้วให้สัมปทานกับเอกชน50ปีซึ่งท่านนายกพูดแล้วและในแผนก็บอกว่าให้สัมปทาน50ปีเนี่ยคืนทุนภายในที่ปีที่24อ๋อตามแผนอะนี่คิดขนาดนั้นเลยล่ะส่งผลต่อ GDP เพิ่มขึ้น 1.5% โอ้โหโครงการนี้เพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้นั่นแสดงแนวคิดของกระทรวงคมนาคมแนวคิดของรัฐที่กำลังขับเคลื่อนแลนด์บิดต้องเปิดทางให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนรัฐไม่ต้องลงทุนเออ,เอ,อนี่ตามรถแมพของเขานะแรนบิดทั้งหมดเนี่ยโครงการเสร็จไตรมาสหนึ่งปีหกเจ็ดหมายถึงตัวแผนทั้งหมดแผนแผนแผนแผนเพราะเพราะตั้งแต่วันนี้จนถึงมกราเป็นเวลาของการลดโชว์อ่าหลังจากนี้จะเสนอร่างร่างอะไรร่างกฎหมายพรบรเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ก็เหมือนอีซีเหมือนอีซีเป๊ะเลยแล้วก็มีคณะกรรมการนะแล้วตั้งสำนักงานขึ้นมาภายในไตรามาสที่4ปี67จะดำเนินการออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมลงทุนในไตรามาส4ปี67 68เปิดประมูลเออ69เวียนคืนที่ดินนะ,ะเริ่มก่อสร้าง69แล้วก็เนี่ยกว่าจะให้บรรลุ73ครับแต่ความท้าทายฟังที่สัมมนาฝ่ายของเรือนะเดินเรือเขาบอกว่ากรณีของแลนด์บิดเนี่ยมันพอมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนขุดคอคอดกลับเหมือนก่อนนะใช่แล้วขุดคอคลับเหมือนโฟลเลยโฟลเลยแต่นี่คือพอถ้าเรือน้ำลึกที่ชุมพรแบบนี้ต้องต้องออกตู้ลงอพอตู้ลงลงยกลงขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะเสียเวลาไปนิดนึงใช่ทํายังไงขั้นตอนตรงนี้ยกตู้ลงยกตู้ขึ้นแต่ถ้าเป็นแผนเดิมสมัยที่พีโอยังเล็กๆอยู่เนี่ยคอคอดกระเนี่ยมันขุดไปเลยไงเรือไปไหลไปเลยมันไหลไปเลยไงปัญหาคือความท้าทายอยู่ที่ขนลงขนขึ้นเนี่ยแหละระหว่างสองถ้าเรือน้ำลึกเนี่ยทำยังไงนี่ประหลัดชัยธันเนี่ยบอกชัดเจนเลยกุญแจสำคัญที่จะทำให้โครงการแลนบลิดเนี่ยพี่วีสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เวลานะครับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่บิสเนสโมเดลวิธีคิดต่างๆวิธีคิดถ้ารัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานมันไม่มีบิสเนสโมเดลครับมันก็ไม่มีใครสนใจรอบนี้จึงจะเปิดให้เอกชนเสนอเช่นเช่นเอาเยกตัวอย่างมาเลยใน90กิโลเนี่ยคุณจะมีอะไรระหว่างทางไหมอันนี้คือบิสเนสโมเดลว่าที่ทางถ้าเรือน้ำลึก2ฝั่งอ่ะคุณจะทำยังไงฟอนกับฝั่งละนองมีแผนอะไรไหมใช
แต่รอบนี้ความจริงมันเป็นเช่นไรฟังผมกับพี่เวียไม่สําคัญเทียบเท่ากับฟังคนที่กํากับดูแลและจะเอาทั้งหมดโครงการทั้งหมดไปประมูลหรอกครับแน่นอนครับลองไปฟังประหลัดชัยธันครับปัจจัยซักเซสแฟกเตอร์สามข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าการที่จะมองโครงการนี้ไม่ใช่โครงการไม่ใช่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับปัจจัยอย่างที่มันสกุลนำเรียนอยู่ที่ business model นะครับว่าจะเอาโลเคชันตรงนี้ที่เป็นโลเคชันที่ได้เปรียบเนี่ยไปเชิญชวนให้กับเอกชนที่เขาเคยใช้เส้นทางช่องแคบมาละกาเนี่ยเห็นถึงความจําเป็นตรงนี้เห็นถึงประโยชน์ตรงนี้เราเป็นคนตัดสินใจที่จะมาลงทุนประการที่สองที่มีการพูดกันแล้วก็บอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มหรอกเพราะต้องมีการดับเบิลแฮนด์ริงในการขนถ่ายจํานวนมากนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมองโครงการนี้เนี่ยเป็นวันพอร์ตที่มีอยู่สองฝั่งเป็นซิงเกิลพอร์ตทูไซส์สิ่งสําคัญคือวิธีการที่เราคิดหรือเราคิดว่าอันนี้คือพอร์ตพอร์ตเดียวการโอเปอเรเตอร์คือซิงเกิลโอเปอเรเตอร์เวลาที่ท่านจะขนส่งสินค้าสมมติขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าเนี่ยท่านไม่ได้สนใจเลยว่าสินค้าท่านขึ้นที่กรุงเทพหรือขึ้นที่ปักกิ่งแล้วเนี่ยจะส่งไปถึงลอสแองเจลิสเนี่ยในกระบวนการจะไปยังไงท่านสนใจแต่ว่าสินค้าฉันจ่ายเงินที่นี่ขนส่งที่นี่จะไปถึงปลายทางที่สัญญาไปพิกอัพเนี่ยในเวลาที่ตรงตามที่ระบุก็คือพังชั่วมีสองปัจจัยสำคัญในเรื่องของโลจิสติกนี่คือ time and cost คีย์ซักเซสฟักเตอร์ในประเด็นที่3ก็คือว่าจำเป็นต้อง optimize ในส่วนของ time and cost นะครับถึงจะสามารถดึงดูดที่จะให้ให้โลเคชันของแลนด์บิดเนี่ยน่าสนใจในการที่จะเชิญชวนอินเวสเตอร์มาการการจะนำนำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยอินเวสเตอร์ต้องมองอย่างเดียวเลยคือเรื่องของเอฟเฟกชันซีในการบริหารจัดการในส่วนของพอร์ตที่มีซิงเกิลพอร์ตแต่ทูไซส์มันจะต้องไปแข่งกับในเส้นทางของของช่องแคบมาลากาเป็นไงพี่บีฟังแล้วคิดใหญ่แหละคิดใหญ่โอ้ผมมองนะแนวคิดของเขาคือว่าคุณเสนอมาเลยนะแล้วคุณได้แนวคิดนั้นถ้าตรงตามรัฐไม่ต้องลงทุนเลยนะสัมปทาน50ปีจะเป็นครั้งแรกนะหัวใจสำคัญเหมือนท่านประหลัดพูดอะบิสเนสโมเดลอ่า50ปีนี้นี่คืนทุนไปใน24ปีเนี่ยทำอะไรบ้างม,มันวัดตัวนี้เพราะนั้นตอนนี้ไปรถโชว์ที่จีนเมกาญี่ปุ่นแล้วหลังจากนี้ยังขาดอีกทางฝั่งตอนออกกลางนะผมว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะนั้นยังมีเวลารถโชว์ถึงมกราตามแผนเอเวอแลนด์บลิดเนี่ยถ้ามีใครมาลงทุนนะมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกตัวหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยผมว่านะอยู่ในอ่าวไทยแหละอ่าวไทยใช่ไหมอืมผมว่านายยงตีกำลังคิดใหญ่กับกัมพูชาแลนบิดกัมพูชาใช่ไหมเดี๋ยวเขามาวันหลังไหมประมาณนั้นวันแลนบิดคิดใหญ่จริงๆครับเนชั่นดีไซน์นะครับสวัสดีครับ